para, para, los, para los consentidos. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Eh, el Pleno del Consejo Coordinador Empresarial, incluyendo todas las organizaciones industriales, comerciales, de empresarios, pequeños, medianos, grandes, financieros, comercio exterior, todas las organizaciones del campo, todos los sectores, tanto los nacionales como los aliados de organizaciones comerciales e industriales extranjeras, Hemos tenido en el seno del Consejo Coordinador Empresarial una reunión con el presidente electo virtualmente, esperemos en unos días sea, se dé la formalidad. Eh, don Andrés Manuel López Obrador ha tenido una reunión con todos nosotros atendiendo todos los temas, tanto de desarrollo económico, prioridades hacia la inversión y el empleo, el trabajo en conjunto, nos hemos comprometido a trabajar en conjunto en las empresas, en la vinculación con los jóvenes para trabajar la figura del aprendiz, profundizar en el modelo de formación dual, trabajar junto escuela, empresa y autoridades para brindar oportunidades para los jóvenes. Eh, hemos establecido, él ha establecido con nosotros una agenda a través de las distintas, eh, digamos, áreas del equipo de transición para hablar de los temas de seguridad, de salud, de finanzas y variables macroeconómicas, de proyección económica, del área internacional de México en la diversificación de los mercados, pero también el México que lo podemos desarrollar desde lo local, desde el desarrollo regional, desde la inversión nos ha solicitado que le demos prioridad a mecanismos que nos permitan invertir en el sur y que trabajemos la inversión del sur hacia el norte del país, dando una, un trabajo en conjunto entre su equipo y nosotros. Establecimos eh, mecanismos de trabajo para la transición, en donde para nosotros es, genera mucha confianza y una gran apertura en la posibilidad de trabajar con su equipo de trabajo y tener reuniones periódicas de seguimiento con él personalmente cada tres meses para darle seguimiento y retroalimentación tanto a las acciones de gobierno, planes de gobierno como la retroalimentación desde la economía. De la economía. Nosotros como empresarios, eh, sabedores de las grandes instituciones que hemos venido forjando desde México y la institución presidencial que don Andrés Manuel eh, presidirá, estamos conscientes de que necesitamos un gobierno sólido, fuerte, que fortalezca esta unidad de los mexicanos y la confianza. La actitud de él mismo y el ambiente de la reunión fue de confianza y certidumbre, de trabajo y compromiso en conjunto, de serenidad, pero también una visión de futuro en ese compromiso lo cual lo agradecemos y pues yo le cedo la palabra al presidente electo de México. Muchas gracias, don Andrés Manuel. Bueno, les informamos que fue una reunión muy cordial eh, de coordinación para trabajar conjuntamente gobierno y sector empresarial. Yo quiero manifestar mi satisfacción por la actitud del de sector empresarial de nuestro país, en particular agradecerle a Juan Pablo Castañón, a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a muchas asociaciones, eh, cámaras, a todo lo que es el sector privado, dedicado a la industria y a la actividad comercial, tanto en el campo como en la ciudad. Agradecerles porque han actuado 
de manera muy respetuosa hacia nosotros, reconociendo el triunfo que obtuvimos el domingo, la voluntad de los ciudadanos de que haya un cambio verdadero, una transformación. Han manifestado una actitud muy responsable y hay un ambiente de confianza eh, mutua. Eh, nosotros tenemos confianza en el sector empresarial y ellos eh, han manifestado su confianza con eh, el nuevo gobierno que va a encabezar las acciones de transformación en nuestro país. Hablamos de todos los temas, sobre todo hablamos de que vamos a ayudar para que la transición se dé de manera ordenada. Les informé del encuentro de ayer con el presidente Peña, también en términos de mucha cordialidad y de cooperación de parte del presidente Enrique Peña, la disposición de que se empiece a trabajar de manera conjunta eh, en este periodo para eh, llegar al primero de diciembre eh, con este ambiente, con esta atmósfera que se ha eh, percibido en los primeros días, que significa confianza, eh, mucha confianza en México eh, y mucha confianza también en eh, el ámbito internacional. Eh, esto lo han expresado eh, primeros ministros, presidentes, jefes de Estado, que han hablado para eh, decir que tienen toda la confianza en México, tienen toda la confianza en eh, las instituciones nacionales. Entonces, hay este ambiente de confianza que se va a seguir manteniendo. Estamos inaugurando una etapa nueva, vamos a la transformación de México por el camino de la concordia. No se va a imponer nada, vamos a argumentar, vamos a convencer. Hoy quedó muy claro con eh, esta reunión con empresarios de que aún cuando nuestro movimiento tiene mayoría va a tener mayor representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no se va a actuar de manera prepotente, no se va a imponer nada para recordar al presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Vamos a actuar con mucha responsabilidad, estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura, no va a imponerse nada, se va a escuchar a todos los mexicanos, se va a respetar a todos, vamos a garantizar el derecho a disentir, el derecho a la crítica, queremos transformar al país en una atmósfera, en un ambiente de libertades plenas. Podemos los mexicanos en libertad mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, podemos en libertad conseguir la paz, conseguir la tranquilidad que se requieren en el país. Fue muy buena reunión la de hoy con el sector empresarial y si me piden que yo lo resuma en una palabra, diría que fue una reunión caracterizada por la confianza. Esa es la 
palabra que destacaría. Confianza. Y nosotros vamos a saber corresponder a la confianza que han depositado en nosotros millones de mexicanos y en este caso los empresarios de México. Eso es lo que podemos decirles. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Juan Pablo Casañón, que nos ha ayudado mucho, que es un dirigente empresarial con visión cívica, con dimensión social. Esto es lo que queríamos informarles. No se trató ahora el tema del aeropuerto, eso lo traté ayer con el presidente Peña y ya les informé de que se van a crear equipos para que de inmediato se analice cuál es la mejor opción, resolviendo lo que más convenga al interés nacional. Vamos a tener pronto ya una opinión técnica de quienes van a analizar la situación del de aeropuerto. Ya platicamos sobre esto desde ayer, vamos a revisar los contratos, en el caso de que haya anomalías, que haya contratos que no se hayan celebrado de conformidad con la ley y que impliquen actos de corrupción, se van a impugnar, pero siempre en el cauce legal, sin eh, actuar de manera arbitraria, acudiendo al Congreso, acudiendo a los tribunales nacionales y extranjeros.